বন্ধুরা আমরা ভারত শাসন আইন উনিশশো সালের ভারত শাসন আইন সম্পর্কে পড়ছিলাম এবং আমরা কিন্তু আগের ভিডিওতে ধারাগুলো সম্পর্কেও জেনেছি তো আজকে আমরা এই আইনের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে জানব কেন সীমাবদ্ধতা বলছি কারণ মন্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কার আইনকে কিন্তু পরবর্তীতে ভারতবাসী অপর্যাপ্ত এবং অসম্পূর্ণ বলে আখ্যায়িত করে কেন অপর্যাপ্ত বা অসম্পূর্ণ বলে অভিহিত করে সেটাই চলো দেখি কারণ এই আইনটা কিন্তু ভারতবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ হয় এই কারণে আমরা বলছি যে এটার কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল প্রথম সীমাবদ্ধতা হচ্ছে সেখানে গভর্নর জেনারেলের অত্যধিক ক্ষমতার অধিকারী আমরা যারা আগের ভিডিওতে ধারাগুলো দেখেছি তারা কিন্তু বলতে পারবো যে কেন তিনি অত্যধিক ক্ষমতার অধিকারী কারণ তিনি কিন্তু আইনসভার নিকট তার কাজের জন্য দায়ী ছিলেন না এ কারণে তাকে এই এই যে তাকে ক্ষমতা দেওয়া হলো এটা কিন্তু তাকে অনেকটা স্বেচ্ছাচারীতে পরিণত করে তো দেখা যেত যে তিনি যে কোনো সময় যে কোনো সভা ডাকতে পারতেন সেগুলো ক্যান্সেল করতে পারতেন বা বাদ দিতে পারতেন ভঙ্গ করতে পারতেন বাজেট পাসের ক্ষেত্রে তার ক্ষমতা ছিল এবং যে কোনো সময় অধ্যাদেশ জারি করতে পারতেন এটা কিন্তু তার ক্ষমতা ছিল এবং কোনো দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা কিন্তু এই আইনের মাধ্যমে প্রবর্তন করা হয়নি তো দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা না থাকার কারণে দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থাও কার্যকর হয়নি যার ফলে কিন্তু কোনো জন জনগণের কোনো আশাকাঙ্ক্ষার কিন্তু কোনো দাম দেওয়া হয়নি এবং একই সাথে আমরা বলেছিলাম যে এই শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে কিন্তু আটজন মনোনীত সদস্যের একটা শাসন পরিষদ গঠন করা হয় যেখানে তিনজন ছিলেন ভারতীয় তো এই যে তিনজন ভারতীয়দের সুযোগ দেওয়া হয়েছে এই ভারতীয়দেরও কিন্তু নির্বাচন করতে পারতেন এই গভর্নর জেনারেল তো দেখা যেত গভর্নর জেনারেল তার ইচ্ছা মতো তিনজন ভারতীয় নির্বাচন করতেন দেখা যেত যে পুরোপুরি ভারতীয়রা কিন্তু শাসন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায়নি তো এটা ছিল একটা অন্যতম ত্রুটি দুই নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থায় দ্বৈত শাসন আমরা দ্বৈত শাসন সম্পর্কেও আগের ভিডিওতে ধারাগুলো উঠতে পড়েছিলাম যে একটা ছিল হস্তান্তরযোগ্যতা আর একটা ছিল সংরক্ষিত দুইটা ব্যবস্থা ছিল দ্বৈত দ্বৈততে তো এই যে দ্বৈত সভা সভা এই মৌলিক এবং গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়গুলো সেই বিষয়গুলো কিন্তু গভর্নরের হাতে দিয়ে দেওয়া হয় এখানেও কিন্তু গভর্নর জেনারেলি বেশি হস্তক্ষেপ করতে পারতেন তো দেখা যাচ্ছে যে মন্ত্রীদের হাতে কোনো কিছুই ছিল না এবং মন্ত্রিসভার নিকট দায়ীও ছিলেন না এ কারণে কিন্তু এই শাসন ব্যবস্থাটা পুরোপুরি ব্যর্থ অর্থাৎ দায়িত্বশীল যে একটা শাসন ব্যবস্থা এটা কিন্তু প্রবর্তন করা যায়নি আরেকটা ছিল সংকুচিত ভোটাধিকার সংকুচিত ভোটাধিকার কেন কারণ এই আইনের মাধ্যমে ভোটাধিকারের সংখ্যা বাড়ানো হলো সব মানুষ কিন্তু ভোটের সুযোগ পায়নি বরং যাদের কর দেওয়ার সামর্থ্য ছিল তারাই কিন্তু শুধু ভোটাধিকার পেয়েছে অর্থাৎ প্রকৃত যে গণতন্ত্র সেটা কিন্তু বিকশিত হয়নি অর্থাৎ শিক্ষিত এবং সচেতন যারা বা যারা কর দিতে পারতো তারাই শুধু ভোট দেওয়ার অধিকার পেয়েছিল অন্য কেউ কিন্তু ভোট দেওয়ার সুযোগ পায়নি সরকার এবং আমলাদের দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতা সংস্কার এই উনিশশো সালের সংস্কার আইনের মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসনের যতটুকু সুযোগ দেওয়া হয়েছিল স্বল্পভাবে সেই স্বায়ত্তশাসনও কিন্তু ব্রিটিশ সরকার মেনে নিতে পারেননি অর্থাৎ পুরোপুরিভাবে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করতে পারেনি এবং মন্টেগু চেমসফোর্ড মন্টেগু যখন ভারতে ছিলেন ক্ষমতায় ছিলেন এই আইন কিন্তু যথাযথভাবে মেনে নেওয়া হয় এটা কিন্তু তিনি লক্ষ্য রাখছিলেন কিন্তু তিনি যখন পদত্যাগ করেন তারপরে কিন্তু এই আইনটা উনিশশো সালের এই আইনটা কিন্তু শুধুমাত্র কাগজেই প্রচলিত ছিল এটার কিন্তু আর কোনো কার্যকারিতা ছিল না বরং ব্রিটেনের যে সরকার এবং আমলারা আছেন তারা এই স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনে কিন্তু রাজি হননি এবং এই আইনটাও তারা কার্যকর করতে রাজি হননি তো এই কারণে বলা হচ্ছে যে ভারতের এই যে উনিশশো সালে ভারত শাসন আইনটা করা হলো এটা কিন্তু আসলে তেমন বেশি কার্যকর হয়নি এবং জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণে কিন্তু সমর্থ হয়নি যেহেতু গভর্নর জেনারেলের হাতে বেশি ক্ষমতা ছিল এবং তিনি ইচ্ছা মতো শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা শুরু করেছিলেন এই কারণে আমরা বলতে পারি যে উনিশশো সালের ভারত শাসন আইনটা কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে এবং ভারতের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল তখন যে ছিল কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ এই দুটো দল কিন্তু এই আইনটা প্রত্যাখ্যান করে তাহলে বুঝতেই পারছো যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতীয়রা কিন্তু এই আইনটা আর মেনে নেয়নি তো এই ছিল মোটামুটি ভারত শাসন আইনের সীমাবদ্ধতা তো এই আইনের তো কিছু গুরুত্বও ছিল আমরা এই একটা আইন প্রবর্তন করা হলো সেটা আসলে ভারতীয় সমাজে কোনো গুরুত্ব রাখবে না এটা তো হয় না সো আমরা পরবর্তী ভিডিওতে এই উনিশশো সালের ভারত শাসন আইনের গুরুত্বগুলো কি কি ছিল সেটা সম্পর্কে জানবো